ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു എം എൽ ടി അക്കാഡമി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ അപ്കമിങ് പി എസ് സി എക്സാമിനേഷൻ്റെ വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഈ ഡിസ്കഷൻ സെക്ഷൻ്റെ മൈക്രോ ബയോളജി പാർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മൈക്രോ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മേഖലയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ മൈക്രോ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടാക്സ്റ്റിലൂടെ കൾച്ചർ മീഡിയ ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പർപ്പസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തവണ പോകാൻ പോകുന്നത് ആദ്യ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം who introduced the antiseptic techniques in surgery and thereby known as father of antiseptic surgery the final term the father of antiseptic surgery in arippadunnad aaru option a louis pasteur option b antony van leeuwenhoek option c edward jenner option d joseph lister father of antiseptic surgery in arippadunnad kutigalile infections okke olivaakkanayittu അവിടെ ഫിനോൾ വെച്ചിട്ടുള്ള സാനിറ്റൈസേഷനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ജോസഫ് ലിസ്റ്റർ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സർജറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മൈക്രോ ബയോളജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതൊരു സ്റ്റിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ടാണ് ചിലവരേനും റോബോർട്ട് കോച്ച് ആണെന്ന് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറയാം റോബോർട്ട് കോച്ച് ബാക്ടീരിയോളജിയുടെ ഫാദറും ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ മോഡേൺ മൈക്രോ ബയോളജിയുടെ ഫാദറുമാണ് ആൻറ്റണി വാൻ ലീവൻ ഹുക്ക് ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തിയത് എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ ഫാദർ ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്മാൾ പോക്സ് വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയതാണ് എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ദ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ടെക്നീക്ക് സ്റ്റീം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഹോട്ടെ റോവൻ ആൻഡ് ഓട്ടോക്ലേവ് അവർ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ആൻറ്റണി വാൻ ലീവൻ ഹുക്ക് എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ റോബർട്ട് കോച്ച് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് റോബർട്ട് കോച്ച് ആണ് ഇത് മാത്രമല്ല സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ടെക്നീക്ക് മാത്രമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ചില കൾച്ചർ മീഡിയകൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നു കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ അഗാർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റോബർട്ട് കോച്ചിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ഹെസ്സെ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എഡ്വേർഡ് ജൂലിയാനോ പെട്രിയാണ് പെട്രി ഡീഷ് അദ്ദേഹവും റോബോർട്ട് കോച്ചിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേബിസ് വാക്സിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൊന്നായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ സ്വാൻ നെക്കഡ് ഗ്ലാസ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ഫെയർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ അദ്ദേഹം ഫെർമെൻറ്റേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിച്ചു പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ടെക്നീക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആൻറ്റണി വാൻ ലീവൻ ഹുക്കും എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആൻറ്റണി വാൻ ലീവൻ ഹുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തി എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ കണ്ടെത്തുന്നത് വാക്സിൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ സ്മാൾ പോക്സ് വാക്സിൻ അത് ഫോളോവിങ് ആർ ദ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് എ സെൽവാൾ ഓഫ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എക്സെപ്റ്റ് പെപ്റ്റോക്ലൈക്കൻ ലിപ്പോപോളിസാക്രൈഡ് ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈൻ ടേക്കോയ്ക്ക് ആസിഡ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ലിപ്പോപോളിസാക്രൈഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയക്കാണ് ലിപ്പോപോളിസാക്രൈഡ് ഉള്ളത് പെപ്റ്റോക്ലൈക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടഫ് ലെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലെയ്ക്ക് അഥവാ പ്രൈമറി ഡൈ ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റും അയഡിനും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ലെയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാതെ അതായത് ഡീക്ലറേഷൻ സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് പോകാതെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയക്ക് കഴിയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഓർഗൻ ഓഫ് അഡ്ഹിഷൻ ഇൻ ബാക്ടീരിയ ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലജല്ല ഓപ്ഷൻ ബി ഫിംബ്രേ ഓപ്ഷൻ സി ക്യാപ്സ്യൂൾ ഓപ്ഷൻ ഡി മീസോസോംസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓർഗൻ ഓഫ് അഡ്ഹിഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഈസ് ഫിംബ്രേ ഫിംബ്രയാണ് മറ്റുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ടിഷ്യൂലേക്ക് അഡ്ഹേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്ടീരിയ സഹായിക്കുന്ന ഫിംബ്രേ ഫ്ലജല്ല ഓർഗൻ ഓഫ് മോട്ടിലിറ്റി ബാക്ടീരിയയുടെ മൂവ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലജല്ല ക്യാപ്സ്യൂൾ ആകട്ടെ അത് പോളിസാക്രൈഡും ഉണ്ട് പോളിപെപ്റ്റീഡും ഉണ്ട് പോളിപെപ്റ്റീഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആന്ത്രാസ് ബാസിലിക്ക് മാത്രമാണ് മെജോറിറ്റി പോളിസാക്രൈഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് ബാക്ടീരിയ ഫാഗോസൈറ്റോസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് മീസോസോം ആവട്ടെ ബാക്ടീരിയയുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗനാണ് അവരുടെ മൈറ്റോകോണ്ട്രി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ദി ഓർഗൻ ഓഫ് അഡ്ഹിഷൻ ഈസ് ഫിംബ്രേ ബാക്ടീരിയ ഗ്രോവിങ് അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ മീസോഫിൽസ് ഓപ്ഷൻ ബി തെർമോഫൈൽസ് ഓപ്ഷൻ സി സൈക്രോഫൈൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാപ്നോഫൈൽസ് മീസോഫിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴ
ഓപ്ഷൻ എ ലാഗ് ഫേസ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഓപ്ഷൻ സി ലോഗ് ഫേസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫേസ് ഓഫ് ഡിക്ലൈൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആണ് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് കറവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഫേസ് ആണ് ലാഗ് ഫേസ് ബാക്ടീരിയയുടെ ഏറ്റവും സൈസ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ലാഗ് ഫേസിലായിരിക്കും ബിക്കോസ് സൈസ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ ബാക്ടീരിയൽ സൈസ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ ലാഗ് ഫേസ് പിന്നെ ഒരു റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ആണ് ബാക്ടീരിയയുടെ നമ്പറിൽ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു കണ്ടീഷനുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് പെട്ടെന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് ലോഗ് ഫേസ് ഉണ്ടാവുക പെർഫെക്റ്റ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് വരുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ബാക്ടീരിയൽ സ്റ്റെയിനിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സും മറ്റുമൊക്കെ പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡെത്ത് ആവുന്നത് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂട്രീഷനൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ബാക്ടീരിയ ഈ എക്സോടോക്സിൻസും അതിൻ്റെ ബയോകെമിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സുകളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അവസാനത്തെ ഫേസ് ആണ് ഫേസ് ഓഫ് ഡിക്ലൈൻ ലോക ഫേസിൽ ത ലാഗ് ഫേസിൽ അല്ലെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്പോർലേഷൻ ഉണ്ടാവുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഡിക്ലൈൻ അടവിടെ ഇങ്ങനെ ടോക്സിൻസൊക്കെ അക്കമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്ടീരിയക്ക് നിക്കക്കള്ളി ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ അവ ഇൻവല്യൂഷൻ ഫോംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എൽ ഫോം നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാരീസിൽ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ നമ്മുടെ ഫേസ് ഓഫ് ഡിക്ലൈനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻവല്യൂഷൻ ഫോമാണ് നമ്മുടെ എൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ഓഫ് ഡിക്ലൈനിലാണ് ഇൻവല്യൂഷൻ ഫോം എല്ലാം കാണുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്ലി മോർട്ടിലിറ്റി ഈസ് ഷോൺ ബൈ ഓപ്ഷൻ എ വിബ്രിയോ കോളറ ഓപ്ഷൻ ബി ലിസ്റ്റീരിയ ഓപ്ഷൻ സി ക്ലോസ്റ്റീഡിയം ഓപ്ഷൻ ഡി മൈക്രോ പ്ലാസ്മ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലോസ്റ്റീഡിയം പെരി ട്രൈക്കസ് ഫ്ലജല്ലയുള്ള ക്ലോസ്റ്റീഡിയം ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്ലി മോർട്ടിലിറ്റി മെക്കവാറൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് വിബ്രിയോ കോളറ സിംഗിൾ പോളാർ ഫ്ലജല്ല ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡാർട്ടിങ് മോർട്ടിലിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മൈക്രോ പ്ലാസ്മ മൈക്രോ പ്ലാസ്മ ഒരു ടംബ്ലിംഗ് മോർട്ടിലിറ്റിയൊക്കെ കാണിച്ച് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും ലിസ്റ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നതും ഏകദേശം ഒരു ടംബ്ലിംഗ് മോർട്ടിലിറ്റിയൊക്കെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റീരിയയുടെ മോർട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മാത്രമേ വൈബിൾ ആവത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ലിസ്റ്റീരിയ മോണോസൈറ്റോജിൻസിനെ പറ്റി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇനി ഫിനോൾ കോവിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഡിസിൻഫെക്ടൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ദി ഓർഗാനിസം എംപ്ലോയിഡീസ് സെഫകോക്കസ് ഓറിയസ് എസ്ട്രീഷ്യ കോളി സിഡമോണസ് എറോജിനോസ സാൽമുള്ള ടൈഫി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സാൽമുള്ള ടൈഫിയാണ് അതായത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് ഇനിയൂസ് ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് റിഡൽ വാർക്കൽ ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇനിയൂസ് ടെസ്റ്റ് അത് ചിക്ക് മാർട്ടിൻ ടെസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ കുറേ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്നറിയാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡിയൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റിലെല്ലാം വയ്ക്കുന്നത് ഫിനോൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഓർഗാനിസം വള അതായത് ഈ പുതിയ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സീരിയൽ ഡൈല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ബാക്ടീരിയൽ സസ്പെൻഷൻ ഇടും എന്നിട്ട് ഏത് ഡൈല്യൂഷനിലാണ് ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ചയെ അത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സാൽമുള്ള ടൈഫി ആയിരിക്കും സിഡോമോണോ സെറോജിനോസ അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോൾ ഒന്നും ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല വിച്ച് ആർ ദി ഫോളോയിങ് റേഡിയേഷൻസ് ആർ നോട്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ കോൾഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സറൈസ് ഗാമറൈസ് കോസ്മിക് റൈസ് യുവറൈസ് കോൾഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അതായത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓഫ് സിറിഞ്ചുകളുടെയും മറ്റൊക്കെ സ്റ്റെറിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് കോൾഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ സ്റ്റെറിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സർഫസിൻ്റെ ഹീറ്റ് എലിവേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റെറിലൈസേഷനെയാണ് കോൾഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നോൺ അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് എക്സറൈസും ഗാമറൈസും കോസ്മിക് റൈസും ഒക്കെ എന്താണ് അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് യു വി റൈസ് ആണ് നോൺ അയണ
കൾച്ചർ മീഡിയ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ സ്റ്റെറിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓട്ടോക്ലേവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്ചറൈസേഷൻ മിൽക്കിൻ്റെ സ്റ്റെറിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾഡ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഫ്ലാഷ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഫ്ലാഷ് മെത്തേഡിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഹോൾഡർ മെത്തേഡിൽ അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ചൂടാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്റ്റീമിംഗ് മെത്തേഡ് സ്റ്റീമർ കോർച്ച് ആൻഡ് ആൾഡോഡ് അർണോൾഡ് സ്റ്റീമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഷുഗർ ആൻഡ് ജലാറ്റിൻ കണ്ടെയ്നിങ് മീഡിയ ടി എസ് ഐ പോലുള്ള മീഡിയയ്ക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തോഡ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ യൂസ് ഫോർ യൂറിയ ടിൻഡലൈസേഷൻ ഇൻസ്പെസേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ ഓട്ടോക്ലേവിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓട്ടോക്ലേവിംഗ് ലിക്വിഡ് കൾച്ചർ മീഡിയയ്ക്കാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടിൻഡലൈസേഷൻ ടിൻഡലൈസേഷൻ ഷുഗർ കണ്ടെയ്നിങ് ജലാറ്റിൻ കണ്ടെയ്നിങ് മീഡിയയെ ഇൻ്റർമിറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ടിൻഡലൈസേഷൻ ഇൻസ്പെസേഷൻ എൽ ജെ മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ലോ ഫ്ലോ സെറം സ്ലോപ്പിന് വേണ്ടിയും എൺപത് മുതൽ എൺപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇൻ്റർമിറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസ്പെസേഷൻ യൂറിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിൻ്റലൈസേഷനോ ഇൻസ്പെസേഷനോ ഓട്ടോക്ലേവിംഗ് യൂറിയയ്ക്ക് പറ്റത്തില്ല യൂറിയ ക്രിസ്റ്റസൻസ് യൂറിയസ് മീഡിയത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡാണ് യൂറിയയുടെ ഐഡിയൽ നമ്മുടെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ യൂസ് ഇൻ ഓട്ടോക്ലേവ് ക്ലോസ്റ്റഡിൻ ടെറ്റനിസ്പോർസ് പാസലസ് സ്റ്റീറോ തെർമോഫിലസ് സിഡോമോണസ് എറോജിനോസ സാൽമുള്ള ടൈഫി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാസലസ് സ്റ്റീറോ തെർമോഫിലസ് ഓട്ടോക്ലേവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമേ ബാസലസ് സ്റ്റീറോ തെർമോഫിലസിൻ്റെ സ്പോറുകൾ നശിക്കത്തുള്ളൂ ക്ലോസ്റ്റഡിൻ ടെറ്റനി ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോളാണ് സിഡോമോണസ് എറോജിനോസ നമ്മളൊരു കൺട്രോളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അത് ഇവിടെ നിന്നും അല്ല അത് നമ്മുടെ അനിയറോബിക് കൾട്ടിവേഷൻ മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള മക്കൻഡോഷ് ഫീൽഡ് ജാറിലൊക്കെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അനിയറോബിക് സിസ്റ്റി ഇല്ലാതെ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എയറോബിക് കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ജാറിനകത്ത് ഓക്സിജൻ കടന്നു കയറി എന്നറിയാനായിട്ടാണ് സിഡോമോണോസ് എയറോജിനോസ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിഡോമോണോസ് എയറോജിനോസ സ്ട്രിക്റ്റ് എയറോബാണ് അനിയറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ അത് ഗ്രോ ചെയ്യില്ല സാൽമുള ടൈഫ് നമുക്കറിയാം അത് എന്തിൻ്റെ കൺട്രോളായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻയൂസ് ടെസ്റ്റ് പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകളുടെ അതായത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റിനാണ് സാൽമുള ടൈഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിങ്ങർ അയൺ ഒക ലാക്സ് ഡാഷ് കമ്പേർഡ് ടു ടി എസ് ഐ ഷുഗർ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മീഡിയകളാണ് കെ ഐ എ അഥവാ ക്ലിങ്ങർ അയൺ അഗാറും ട്രിപ്പിൾ ഷുഗർ അയൺ അഗാർ അഥവാ ടി എസ് ഐയും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ലാക്ടോസ് സൂക്രോസ് മാൾട്ടോസ് അതാണ് ഓപ്ഷൻസ് സൂക്രോസ് ആണ് സൂക്രോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ട്രിപ്പിൾ ഷുഗർ അയൺ അഗാർ എന്ന് നമുക്ക് ടി എസ് ഐ പറയുന്നത് അവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലാക്ടോസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സൂക്രോസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് സൂക്രോസ് നമുക്ക് ഒരു ബാക്ടീരിയ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ സൂക്രോസിനെ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിബ്രിയോ കോളർ എന്നാൽ ക്ലിങ്ങർ അയൺ അഗാർ വെച്ചിട്ട് സാലമണല്ലകളുടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ സൂക്രോസ് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയകളൊന്നും കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല ലിക്വിഡ് മീഡിയം യൂസ് ഫോർ സിട്രേറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റ് സിമൻസ് സിട്രേസ് മീഡിയം കോസേഴ്സ് മീഡിയം ക്രിസ്റ്റസൻസ് മീഡിയം നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിട്രേറ്റ് ടെസ്റ്റ് സിട്രേറ്റിന് സോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് കാർബണായിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസം സച്ച് എസ് നമ്മുടെ സിഡോമോണോസ് എറോജിനോസയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ്സി അല്ല അതിനെയൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിട്രേറ്റ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് കോമണായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോളിഡ് മീഡിയം ആണ് നമ്മളിടാൻ കാണും സിമൺ സിട്രേറ്റ് മീഡിയം അവസാനം ഒരു ബ്ലൂയിഷ് വയലറ്റ് കളറാണ് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയാലും ഉണ്ടാകുന്നത് അത് സോളിഡ് മീഡിയമാണ് ക്രിസ്റ്റൻസൻസ് മീഡിയം യൂറിയ ടെസ്റ്റിങ്ങിനാണ് യൂറിയസ് പോസിറ്റിവിറ്റി അത് ഹെലികോപ്റ്റർ
മാലക്കേറ്റ് ഗ്രീൻ ഫിനോൾ റെഡ് ന്യൂട്രൽ റെഡ് പ്രോമോത്തമൽ ബ്ലൂ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതുപോലെ ഓരോ മീഡിയത്തിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് മാലക്കേറ്റ് ഗ്രീൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എൽ ജി മീഡിയത്തിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രമല്ല കമ ഒരു സെലക്റ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാലക്കേറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് ഫിനോൾ റെഡ് ക്രിസ്റ്റസൻസ് മീഡിയത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനോൾ റെഡ് ആണ് അതുപോലെ എക്സ് എൽ ഡി അതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനോൾ റെഡ് ആണ് ബ്രോമോ തൈമൾ ബ്ലൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സിമൺ സിട്രേറ്റ് മീഡിയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രോമോ തൈമൾ ബ്ലൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ന്യൂട്രൽ റെഡ് ആണ് ന്യൂട്രൽ റെഡ് ആണ് മക്കോങ്കി അഗാറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഡി സി എ ഡിയോക്സിക്കോളേറ്റ് അഗാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മീഡിയത്തിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ന്യൂട്രൽ റെഡ് തന്നെയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ ഫോർ ഗോണോ കോക്കി നൈസീരിയ ഗുണ്ണേറിയെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പെസിമൻ ട്രാൻസ് അത് പെട്ടെന്ന് ടോ എയറോബിക് കണ്ടീഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ചത്തുപോകും അതായത് അത് പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതായി പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഹിബിറ്ററി ഏജൻസിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്പെസിമൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ വി ആർ മീഡിയ ഓപ്ഷൻ ബി പൈക്സ് മീഡിയ ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റുവേർട്ട് മീഡിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ബഫേർഡ് ഗ്ലിസറോൾ സ്റ്റ സലൈൻ വി ആർ മീഡിയ വെങ്കിട്ടരാമൻ രാമകൃഷ്ണൻ മീഡിയ സി സാൾട്ട് പെല്ലറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മീഡിയ വിബ്രിയോ കോളറയുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ ആണ് പൈക്സ് മീഡിയ പൈക്സ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ത്രോട്ട് സാബിലും മറ്റുമുള്ള സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കിയുടെയും മറ്റുമൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ബി സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ ആണ് ബഫേർഡ് ഗ്ലിസറോൾ സലൈൻ ആകട്ടെ എന്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ ആണ് അത് എൻഡറിക് ഫീവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻഡറിക് ബാസിലിയുടെ അതായത് സാലമണല്ലയുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ ആണ് സ്റ്റുവർട്ട് മീഡിയ ആണ് നമ്മുടെ ഗോണോ കോക്കിക്കുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ മറ്റൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ ആണ് ക്യാരി ബ്ലയർ മീഡിയ ക്യാരി ബ്ലയർ മീഡിയ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ എന്ന് പറയും ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബാക്ടീരിയയും ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് വിച്ച് ആർ ദി ഫോളോവിങ് ഇസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് എറോബിക് അനേറോബിക് കൾട്ടിവേഷൻ മെത്തേഡ് ഇൻ ലബോറട്ടറീസ് കാൻഡൽ ജാർ ഗിനിപിക് കിഡ്നി ഗ്യാസ് പാക്ക് മെത്തേഡ് ആൽക്കലൈൻ പൈറോഗാലർ മെത്തേഡ് കാൻഡൽ ജാർ അത് പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്നോഫിലിക് അഥവാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കാൻഡൽ ജാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗിനിപ്പി കിഡ്നി എന്നും കോമൺ ആയിട്ട് അനേറോബിക് കൾട്ടിവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഗ്യാസ് പാക്ക് മെത്തേഡ് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതും കോമൺ ആയിട്ട് അനേറോബിക് കൾട്ടിവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അനേറോബിക് കൾട്ടിവേഷൻ മെത്തേഡ് ആൽക്കലൈൻ പൈറോഗാലോൾ മെത്തേഡ് ആണ് ആൽക്കലൈൻ പൈറോഗാലോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൈറോഗാലിക് ആസിഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അനേറോബിക് കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾഡിഫയിങ് ഏജൻറ്റ് യൂസ് ഇൻ എൽ ജി അഥവാ ലോൺസിൻ ജെൻസ് മീഡിയ ട്യൂബർക്കിൽ ബാസിലേക്കുള്ള അഗാർ ഗാൽബമിൻ സെറം പൊട്ടറ്റോ അഗാർ എല്ലാ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സോൾഡിഫയിങ് ഏജൻറ്റ് അഗാറാണ് സെറം ലോ ഫ്ലേ സെറം സ്ലോപ്പിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെറമാണ് പൊട്ടറ്റോ പാവലോസ്കി മീഡിയ ട്യൂബർക്കിൽ ബാസിലേക്കുള്ള മറ്റൊരു മീഡിയ പാവലോസ്കി മീഡിയ അവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ആണ് പക്ഷേ എൽ ജി മീഡിയയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഗ്ഗാൽബുമിനാണ് അവിടെ സോൾഡിഫയിങ് ഏജൻറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചില പോർഷൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇനിയും ഇനിയും വരുന്നത് ഇന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ബാറ്റ് റീഏജൻറ്റ് പേര് ഇനി എം ആർ റീജ് എം ആർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ റീഏജൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പല പല ഇതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ